അഴുതയുടെ മഞ്ഞണിഞ്ഞ പ്രഭാതത്തിൽ വീണ്ടും അടുത്ത പ്രയാണത്തിന് തുടക്കം മുന്നോട്ടുള്ള ഓരോ ചുവടുകളും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഴുതയിൽ മുങ്ങി കല്ലുമെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അഴുത കിടക്കുന്നത് മാമരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പിൽ അഴുതമേട് കയറ്റം കരിമല കയറ്റത്തെക്കാൾ കഠിനമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഇത് ഭീതി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നിൽ കാട് വിശ്വരൂപം കാട്ടുമ്പോൾ വഴിയരികിലെ ഈ കാടിനുള്ളിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കാട്ടാനയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പ്രകൃതിയെയും കാടിനെയും തൊട്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള യാത്രയാണിതെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഇത് പാദബലവും ദേഹബലവും മനോബലവും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നിമിഷങ്ങൾക്ക് കൂട്ട ശരണം വിളികൾ മാത്രം അഴുതമേടിന്റെ ചെങ്കുത്തായ കയറ്റം കയറി ചെല്ലുന്നത് കല്ലടാങ്കുന്നിലേക്കാണ് ഭക്തർ അഴുതയിൽ മുങ്ങിയെടുക്കുന്ന കല്ലുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് മണികണ്ഠൻ വധിച്ച മഹിഷിയുടെ മൃതശരീരം കല്ലിടാങ്കുന്നിലാണ് അടക്കിയതെന്നും തിന്മയുടെ ആ മൂർത്തി ഒരു കാലത്തും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കല്ലിടൽ ചടങ്ങ് നടത്തുന്നതെന്നും ഐതിഹ്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ചരിത്രഭാഷ്യം മറ്റൊരു തരത്തിലാണ് അഴുതമേട് കയറിച്ചെന്ന അയ്യപ്പനെയും കൂട്ടാളികളെയും തടയുന്നതിനായി ഈ മേടിൻ്റെ മുകളിൽ ഉദയനന്റെ സൈന്യം വലിയ കിടങ്ങുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്രേ ആ കിടങ്ങുകൾ നികത്താനായിട്ടാണ് അഴുതയിൽ നിന്നും ഉരുളം കല്ലുകളുമായി അയ്യപ്പ സൈന്യം അഴുതമേട് കയറിയതെന്നാണ് ചരിത്രമതം പറയുന്നത് പുരാണവും ചരിത്രവും ഇങ്ങനെ രണ്ട് വിധത്തിൽ കല്ലിടാങ്കുന്നിൻ്റെ സ്ഥലനാമ പുരാണം അരുൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വാസ്തവികതയോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ചരിത്ര വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭക്തർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് കല്ലിടാങ്കുന്നിൻ്റെ ചെങ്കുത്തായ ഈ കയറ്റം അവസാനിക്കുന്നത് ഇഞ്ചിപ്പാറ കോട്ടയിലാണ് ഉദയനന്റെ അഞ്ചാമത്തെ കോട്ട നിലനിന്നിരുന്ന ഈ സ്ഥലം കീഴടക്കിയ അയ്യപ്പൻ തന്റെ അനുചരനായ ഉടുമ്പാറ വില്ലനെ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ സംരക്ഷണവും ഏൽപ്പിച്ചുവെന്ന് പുരാണ ചരിത്രങ്ങൾ കൈകോർത്തുകൊണ്ട് സമ്മതിക്കുന്നു ഇന്നും അതിന്റെ അടയാളമായി ഉടുമ്പാറ വില്ലന്റെ ഒരു ആലയം ഈ കുന്നിൻ പുറത്ത് നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട് കൊടും കയറ്റം കയറി ചെല്ലുന്ന ഭക്തർക്ക് ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഉടുമ്പാറ വില്ലന്റെ ആലയമായ ഈ ഇഞ്ചിപ്പാറ കോട്ട ഒരു കയറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ ഇറക്കവുമുണ്ട് എന്നത് വെറുമൊരു പഴമൊഴിയല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഇഞ്ചിപ്പാറ കോട്ടയിൽ നിന്നും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഈ കുത്തിറക്കം പടർന്നു പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാട്ടുചെരികളെ വകഞ്ഞു മാറ്റിയുള്ള ഈ വഴിനടത്തം നീളുന്നത് മുക്കുഴിയിലേക്കാ